구체적으로 어떻게 그러면 기여를 할수 있느냐, 참여를 할수 있느냐 이렇게 질문을 합니다. 그러면 저는 간단하게 이렇게 이야기를 합니다. 뭐 여러 가지 여러분들 생활을 통해서 적극적으로 참여할 수 있다. 오늘 돌아가실 때 교통질서만 잘 지켜주셔도 벌써 참여해 주시는 겁니다. 여러분들이 청결하고 또 우리 선진된 시민이라는 것을 보여주는 그 자체가 우리 국격을 올리는 겁니다. 제가 이런 예를 들어서 없는 집에서 잔치를 하는데 손님들이 많이 오게 돼 있는데 뭐 새로운 재력은 그 하니까 새로운 가구를 사고 뭘 장만하지는 못하더라도 있는 가구라도 청결하게 정리정돈을 하고 또 애들도 예의범죄를 가르치고 이렇게 해서 손님들이 와보고 가서 아그 집에 가보니까 재력은 뭐 신통치 않지만 은 아주 본배가 있는 집안이더라. 이 소리만 들으면 은 된다. 이겁니다. 그래서 우리 모두가 이것을 계기로 해서 또그 잔치 딱 지나고 나서 또 과거로 돌아가면 안 되죠. 애들 벌을 고친 것도 돌아가면 안 되니까 우리가 계속 되도록 이제 노력을 하면은 그래서 지금부터 이걸 습관화를 해야 되죠. 그래서 우리가 이 계기를 어, 현명하게 지혜롭게 활용을 하면은 우리 국격이 올라가게 되고 특히 여기 계시는 분들이 해외에서 생활하시는데 우리 국격이 올라가고 국가 브랜드 가치가 올라가면 여러분들께서는 그 효과를 직접적으로 더욱더 피부로 느끼시게 되겠습니다. Thank you.